አዲያ የሶሎሞን ጥበቡ ምን ነበር? የነግግር ችሎታ ነው እንዴ? አይደለም። የሶሎሞን ጥበቡ እግዚአብሔር መፍራት ነበር። እዛ ነው በመጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ የጥበብ መጀመሪያ ማንን መፍራት ነው? እግዚአብሔር መፍራት ነው ያለ ወገኖች እግዚአብሔር መፍራት ትልቅ ጥበብ ነው። እግዚአብሔር መፍራት የኑሮ ጌጥ ነው ልብሰ ወርቅ ነው እግዚአብሔርን ስትፈሩ አይምሮአችሁ በመልካም ነገር ይለማል እግዚአብሔርን ስትፈሩ እንዳትበድዱት ተጠነቀቃላችሁ እግዚአብሔርን ስትፈሩ ሌላው ነገር ያስፈራችሁ ምክንያቱም ሊፈራ የሚገባውን ፈርታችኋል ስለዚህ ሊፈራ የማይገባውን አትፈሩ ታዲያ ይሄ ጥበብ ምንድነው ስንል ጥበብና ዕውቀት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ዕውቀት የመረዳት ክምችት ነው ዕውቀት የግንዛቤ ክምችት ነው ጥበብ ደግሞ ያወቁትን በቦታውና በጊዜው ማስተንተን ነው በተርጎም ነው ጥበብ ያወቁትን በኑሮ መግለጥ ነው ዕውቀት ክምችት ነው ካልን ጥበብ የሚዘረዘር ሀብት ነው ማለት ዕቀት የሚያስርብ ነው ጥበብ ደግሞ ጥጋብ ነው ዕቀት መንገዱን ለመጀመር አምሮትን የሚያነሳሳ ነው ጥበብ ግን ዳሩን መንካት ነው ዕቀት በሬው ከነቁ መናው ነው ጥበብ ግን ክጥፎ ነው ጥብሱ ነው ጥሬው ነው ጥጋቡ ነው ግብዣው ነው ዕቀት በጎተራ እንዳለ እህል ነው ጥበብ ደግሞ አጣፍጦ የሚያጠግብ ነው አንድ አንድ ቤት ካያችሁ ሁሉ ነገር አለ ቂቤ ዋለ ሽንኩርት ዋለ ዘይት ዋለ ሁሉ ነገር አለ ግን ያቺ አጣፍጣ የምትሰራው ሴት ስለሌለች ራብ ይሆናል አያችሁ ስለዚህ ዕቀት ክምችት ነው ጥበብ ደግሞ አሰናርቶ ማቅረብ ነው አሰናርቶ መመገብ ነው ይሄንን ጥበብ እንዴት ነው የምናገኘው ወገኖቼ ብዙ ነገሮችን ሳንጸልይ ልናገኝ እንችላለን ሳንጸልይ ጸሃይ ይወጣል ሳንጸልይ በጋና ክረምት ይፈራረቃል ሳንጸልይ ዝናብ ሊዘንብ ይችላል ካልጸለይን ግን የማናገኘው ነገር አለ እርሱ ምንድነው ካን ጥበብ ነው እዛ ነው ያይቆም መልእክት ምራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ከናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠው እግዚአብሔርን ይለምን ለርሱ የሚሰጠው አንተ ነው ተስፋ ማንም ነው የሚለው ወንዳይን ሴት አይ ሽማግሌያይ ወጣት አይ ማንም ጥበብ እንደሚጎድለው ከተሰማው ማንን ይለምን እግዚአብሔርን ይለምን ወገኖቼ ዛሬ ስለማን ለምን ነው ብዙ ነገር ይቀርብን አትለምኑምና ለእናንተ አይሆንም ተብሎ ከተጽፈው ሳይነቅፍ አያችሁ እግዚአብሔር ሳይነቅፍ ነው የሚሰጠው ሰው ተችቶ ነቅፎ ይሰጣል እኔ ባልኖር ምልትሁን ነው ብሎ እንደው መለመን አይሰለጭ ሞይ ብሎ ነቅፎ ልክ ነግሮ ይሰጣል ሰው እግዚአብሔር ግን ሳይነቅፍ የሚሰጥ ነው ይሄ ሁሉ ዲፕሎማ ይሄ ሁሉ ዲግሪ ይዘ እንዴት ጥበብ ይለህ እንዴት ባርባና ወይም በ50 አመት እንዴት ጥበብ ይለም ብሎ ሳይነቅፍ እግዚአብሔር ጥበብን ይሰጣል በልግስና ነው ደግሞ የሚለው አዎ ሰው ሲሰጥ ካያችሁ ስጦታው ስጦታውን ይያየ ነው የሚሰጠው ስለዚህ ሰው ይያንስበታል እግዚአብሔር ግን ስጦታውን ይያየ አይደለም የሚሰጣል እኛንኛ ነው ይያየን ነው የሚሰጠ ነገሮች ደስተኛ ሁሉ ነው የሚሰጠው ስለዚህ ማንም ጥበብ ቢጎርሎ ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠው መዛመር ነው ያለው ተብሎ ተጽፏል ወገኖቼ ጥበብ የሚገኘው በጸሎት ጥበብ የሚገኘው በልመና ነው እግዚአብሔር ለሁላችን ጥበብን ያድነን ነው እሺ ወደ ክፍሉ ንግባ ኤፌሶን ምራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን 
እንዴት እንድትመላነሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ ይላል ስለዚህ በክፍሉ መሰረት የመጀመሪያው የጥበብ ኑሮ ምንድነው ካለ ጥንቃቄ የሚጠነቀቁ ሰዎች ጥበብ ያላቸው ሰዎች ናቸው ከማንም እንጠነቀቀው የመጀመሪያው ከራሳቸው ወገኖቼ ከራሳችን ጋራ ለመኖር ምን ያስፈልጋል ጥንቃቄ ያስፈልጋል ምክንያቱም ማንዳንድ ጊዜ ስሜታችንን ከእግዚአብሔር ቃል በላይ አድርገን የምንቆጥርበት ሁኔታ አለ ወገኖቼ ግን ስሜታችሁ የሚያዛችሁን ሁሉ እንዳታደርጉ ስሜቱ የሚያዘውን ሁሉ የሚያደርግ ሰው ድንገው አጥር ነው ማድረግ የሚችለውን ሁሉ የሚያደርግ ሰው ወገኖቼ እድሜው አጥር ነው ስለዚህ ስሜት የውነት መመዘኛ አይደለም ይትክክል መመዘኛ አይደለም ስለዚህ ለነጠነጠቅ ይገባ እንዴ አንድ አንድ ጊዜ እኮ ስሜታችንም ሳይቀር ለሞት ፈገግኮ ይላል ስለዚህ ራሳችንን ለነጠብቅ ይገባ ስሜታችንን ለነቆጣጣር ይገባል ወገኖች ያን ብቻ ማይረዳ ከሰዎች ጋራ ምስንኖር ለነጠነጠቅ ይገባ ለሌሎች ሰዎች ፈተና እንዳንሆን እኛም ፈተና ውስጥ እንዳንገባ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ወገኖቼ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እባቡን ተጨብጣላችሁ ግንጡን ትረቃላችሁ ካለ በኋላ ከሰዎች ግን ተጠበቁ ነው ያ ምክንያቱም ሰውን እንደባብ ጭብጥ እንደ ግንጥ ደሞ ርግጥ ማድረጋል ነው ሰው ከባር ነው ወገኖች ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል መጠንቀቅ አደጋ እንዳይደርስ ያደርጋል አደጋ ቢደርስም አደጋው ደግሞ እንዲቀንስ ያደርጋል መጠንቀቅ ጉዳት እንዳይመጣ ያደርጋል ጉዳት ቢመጣም ደግሞ ጉዳትን እንዲቀንስ ያደርጋል ስለዚህ ከሰዎች ጋራ ስትኖሩ ፍሩ አይደለም ተጠንቀቁ ወገኖች ተጠንቀቁ መጠንቀቅ ድብቅ መሆን አይደለም ከሰዎች ጋራ ያለንን መስፈሪያ ማወቅ ነው ወገኖቼ ልክ አለው ከሰዎች ጋራ ስንኖር ገደብ አለው መጠን አለው ምክንያቱም ዓለሙ የልከት ዓለም ነው የሚዛን ዓለም ነው የሜትር ዓለም ነው የሜትር ዓለም ነው ወገኖቼ ልኩን ካልጠበቀን እንጎዳለ ያለ ልክ ያለ ገደብ የምንኖረው ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ነው ስለዚህ ከሰዎች ጋራ ስንኖር ምን ያስፈልጋል ወገኖች ምን ያስፈልጋል ተለቃቄ ያስፈልጋል ያን ብቻ ማይረዳም ክርስቲያን ላመጋገቡም ይተነከካ እንደው ዝም ብሎ ያገኘው ነው እኮ አይበላም ክርስቲያን እንዴ በብሉይ ኪዳን ጊዜ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ጊዜ ለነበሩት ህዝቦች የጤናቸው ጣባቂ ነበርኩ ምን እንደሚበሉ ከንስሳት ወገን የትኛውን እንደሚበሉ ከባህራሳ ወገን የትኛውን እንደሚበሉ ካዋፋት ወገን የትኛውን እንደሚበሉ መስክሮ አዞ አሳይቷቸው ነበር ያን ብቻ ማይደለም አካባቢያቸውን እንዲያነሱ ራሳቸውን በንጽህና እንዲጠብቁ አዟቸው ነበር አያችሁ ዓለሙ ለመጻፍ ቅዱስ ህግ እውቅና ቢሰጥ ወገኖቼ ሌላ ህግ ያስፈልገውም ነበር ለሰው ልጅ የሚያስፈልገው ስርዓትና ህግ በሙሉ በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ እናገኘዋለን ስለዚህ ክርስቲያን ላመጋገቡ የሚጠነቀ የሚጠነቀ በጻፈ ምሳሌ ምራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ተነቃቄ ይጠብቀ ማስተዋል ይጋርድ የሚል ቃል አለ አያችሁ ስለዚህ ጥበበኞች በተነቃቄ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ልብ አድርጉ ከገደሉ በፊት ያለው የትራፊክ ምልክት ማስፈራሪ አቋ አይደለም ማስተንቀቂያ ነው መውደቅን በመውደቅ እንዳንማር መሞትን በመሞት እንዳንማር የሚያስተነቅቅ ነው ወገኖች አዎ በነጻ መማር ያልፈለገ ዋጋ ተፍሎ እየተገረፈ ይማራል እግዚአብሔር ወገኖች የመከራ ደሃ አይደለም ችግር የለበት ነው እሱ በመረጠው መንገድ ላይ አስተምረን ይችላል በነጻ መማር እንቢካል በፍቅር መማር እንቢካል በእያይነቱ ያመጣው መከራ ወንበር ግማሹን በስደት 
ግማሹን በእስር ግማሹን በኑሮ ጉርለት እግዚአብሔር ያስተምራል መጠንቀቅ የመጀመሪያው የጥበብ ኑሮ ነው ሁለተኛው ዘመንን ማወቅ ኤፌሶን 5 16 ላይ ቀኖች ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ ይለናል ያለንበት ዘመን የመጨረሻው ዘመን ነው እንደው የመጨረሻው ዘመን የሚባለውን ቃል سنሰማ እንደው የመልካም ምድሩ መጨረሻ ያየር ንብረቱ መጨረሻ ብቻ አይደለም ወገኖች የቅንነቱ መጨረሻ የፍቅሩ መጨረሻ የታማኝነቱ የህብረትና የአንድነቱ መጨረሻ ስለዚህ ዘመኑ ለንመረመር ዘመኑ ለናውቅ ይገባል ዘመኑን አለማውቅ ያሶቀሳ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 2 ላይ በመሸ ጊዜ ሰማዩ ቀልቷልና ብራ ይሆናል ተላላችሁ ማለዳም ሰማዩ ደም ነው ቀልቷልና ዛሬ ይዘንባል ተላላችሁ የሰማዩንም ፍትማ መለየት ታውቃላችሁ የዘመኑን እስ ምልክት መለየት አትችሉ ምን ብሏል አ አየር ንብረቱን ማወቅ በርግጥ ይጠቅማል አውሮፕላን ለመነሳትም ለማረፍም ግድ ምኑን ማወቅ ያስፈልጋል አየር ንብረቱን ማወቅ ያስፈልጋል አለባበስን ለማስተካከል በብርድ ጊዜ ወፍራም ለመልበስ በሙቀት ጊዜ ደግሞ ቀለል ያሉ ልብሶችን ለመልበስ አየር ንብረቱን ማወቅ ጥሩ ነው ግን አንዋኗራችንን ለማስተካከል የዘመኑን ምልክት ማወቅ ያስፈልጋል ልብ አድርጉ ሲመሽ ወደ ቤት ይገባል እንጂ ከቤት አይወጣ ያለንበት ጊዜ የቀን ምሽት አይደለም የዘመን ምሽት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ምሽት አድርጉ የጥይት ሩምታ ባለበት ወረዳ የሚተረፈው እኮ ምሽት ያለው ብቻ ነው እንጂ የሚንጎም አለ ነው የሚንቀው አለ ነው ተመቶ ይወድቃል ወገኖች ናንተ ስምሽጋላችሁ አዎ ገንዘብ የማያሳልፈው ስልጣን የማያሳልፈው ሀብትና የወገን ሙቀት የማያሳልፈው ክፉ ዘመን ይመጣል አስጨናቂ ዘመን ይመጣል ይሄንን አስጨናቂ ዘመን የሚያልፉ ግን ክርስቶስን የመሸጉናች እሱ ማንንም የማይደፍረው የህይወት ምሽት ስሙ የተመሰገነ ይባላል ስለዚህ ዘመኑ ወቁ ዘመኑ ወቁ የጌታችን መምጣት ልክ በኑ ዘመን እንደሆነው እንደሚሆን መጻፍ ቅዱስ እኮ ይናገራል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 26 ላይ በኑ ዘመንም እንደሆነ በሰው ልጅ ዘመን ደግሞ እንዲው ይሆናል በኑ ዘመን የነበሩ ሰዎች ይበሉና ይጠጡ ነበር ያገቡና ይጋቡ ነበር ግን ድንገት የጥፋት ውሃ መጣባችሁ ክርስቶስም ሲመጣ የሚሆነው ይሄው ነው ወገኖች የሰው ልጅ ልብ ሁሉ በትዳር ይከብዳል ስለ ትዳር በማሰብ ይከብዳል ዛሬ ሁሉ ሙቆ የሚያስቡ ይሄን ነው ስለማግባት ስለመጋባት ልጅ ስለመውለድ የልጅ ልጅ ስለማይት ይሄን ነው ሁሉም የሚያስቡ ወገኖች ጌታ ግን ሊመጣ በደጅ ቀርማ ያ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ምንድነው የሚለው ስለ ትዳር በማሰብ ልባችሁ አይድከም ተብሉ ተጽፎ ስለዚህ ዘመኑ ወቁ ጌታችን ጭን ዓለም ያሳልፋት አንድ ግሩን ያነሳበት ጊዜ ጥበበኛ ዘመኑን የሚመረመር ዘመኑን የሚያወቅ ያን ብቻ ማይደል እንደ ክፍሉ መሰረት ጥበበኛ ሰው ዘመኑን የሚያወጅ ነው ቀኖች ክፎች ናቸውና ዘመኑን ምንበሉ ዘመን ሙአጁ ነው የሚለው ሙአጀት ማለት ምን ማለት ነው በገበያ መካከለ ያለው ነገር መግዛት ማለት ነው የራስ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ዘመኑ ሙአጁ ሲል ቅዱስ ጳውሎስ ዘመኑ በእናንተ ላይ ሳይሆን እናንተ በዘመኑ ላይ ምን አድርጉ ተጽኖ ተጽኖ አድርጉ ማለት ነው ዛሬ ግን በዘመኑ ላይ ተጽኖ መፍጠር አልቻለም ወገኖቼ ንግግራችን እንኳን እንደ አላማው ያነ ሰላም ያጣጨው ዓለም ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጣ ሰላም የለም ግን ዓለሙ እንዲመጣ ቤተ ክርስቲያን የሰላም ገነት መሆን አለበት 
ደስታ ያጣችኋለሁ ወደ ቤተክርስቲያን እንድትመጣ ወገኖቼ ቤተክርስቲያን የደስታ ደሴት ሆነ አለባት ዛሬ ቤተክርስቲያን መፍትሄ ሰጪ እንደሞን የችግሩ አካል ይሆነች ነው ፍርድ ቤቱ ሁሉ ያጨናንቀው ኮኛ ጉዳይ ነው ወገኖቼ ምላጭ ቢያንት በምን ይበጡታል ውሃ ቢያንት በምን ይወጣል ይባላል መፍትሄ ሰጪው የችግሩ አካል ከሆነ ከባር ነው ወገኖቼ ግን ዘመኑ ነው ማለት ተስፋና እንኳን ክርስቲያን ዲንጋይ ምኮ ተጽኗል ያዘው ቦታ ተጽኗል ይሄ በጠረምጴዛ ላይ በቴብል ላይ የምናስቀምጠው አባባ ምኮ ተጽኗል የመልካም ማዓዛ የመልካም ሽታ ተጽኗል ክርስቲያን ደግሞ ከዚህ በላይ በእውነት በትውልዱ ላይ በዘመኑ ላይ ተጽኖ ሊፈጥር ይገባል ዘመኑ አጁ ነው የሚለው እኛ ብዙ ጊዜ ይሄንን ጣል የምንተረጉመው እንደ ዘመኑን ምሳሉ ብለን ነው ግን አይደለም ለዛ ሆኖ ያምልኮ ቄንጣችን ይበዛው ያምልኮ ስታይላችን ይበዛው እግዚአብሔር ግን ዘመናዊ ያምላክ አይደለም እግዚአብሔር ዘላለማዊ ያምላክ ነው ስለዚህ እናንተ ወደ ዘመኑ አትፍለሱ ዘመኑ ወደ እናንተ ሊፈልስ ይገባዋል አሁን እሺ ነው ዳን ብለዋል ክርስቲያን ተንቀሳቃሽ ቤተ መቅደስና ህያው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብለዋል በምን የደበስ ስፍራ ሁሉ በእውነት ክርስቶስ ክርስቶስ ልንሸት ይገባል ወገኖች ታ ዘመኑን ማወጃት ማለት ይሁን የጥበብ ኑሮ ዘመንን ማወጃት አራተኛ የጌታን ፈቃድ ማውቅ ይሄም የጥበብ ኑሮ ነው ቃሉ እንደሚል ስለዚህ የጌታ ፈቃድን አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ ሞኞች አትሁኑ ለምን እንደው በራሳችን መንገድ የምንሮጣው ወገኖች እግዚአብሔርን ለመቀደም ነው አይደል ግን ወገኖች አትሞኙ እግዚአብሔርን ማንንም አይቀርበው ስለዚህ ፈቃዱን መርምሩ እንደ ፈቃዱ የሆነው ነገር ነው ደስታ ያለው ወገኖች አንድ አንድ ጊዜ በራሳችን መንገድ ሂደን ተዳሩንም ገንዘቡንም ዝናውንም ለናመጣው እንችላለን ግን ሰላምና ደስታ የለው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ግን የምናገኘው ወገኖቼ አይደለም በረከቱ መከራው ራሱ ሰላም አለው ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ መርምሩ እንጂ ሞኞች አትፈሉ በፍጹ እግዚአብሔር ያላለው አይሆን ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ብሏል ወገኖች ምንም ሰው ተምሮ በውቀት ጎዳና የሚጓዘው ወልዶ የሚስመው ነግዶ የሚያጠርፈው እግዚአብሔር ሲፈቅር ነው ወገኖች እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ቢበላሽ እንኳን ዋስትናለ ስለዚህ ፈቃዱን ማወቅ ፈቃዱን ማወቅ ይሄ የጥበብ ኑሮ ነው ታዲያ ለደስታችን ለሰላማችን በጣም ወሳኝ ሆነ እግዚአብሔር ፈቃድ ፈቃዱ የሚታወቅበት መንገድ ምንድነው አንዳንዶቻችን እጣና ወጣለን በርግጥ ጥሩ ነው በሐዋርያት ስራ ምራፍ 7 ላይ በይሁዳ ፋንታ አንድ ሐዋርያ ሲመርጡ በእጣ ነበር አዲያኛም እጣ እንጥላለ መጀመሪያ የምንፈልገው ከውጣ ደስ ብሎ እንጠበለዋል የማንፈልገው ከውጣ ግን እስከ ሶስተኛ ድረስ ደግሞ እንጠብቃለን ወገኖቼ እጣ ግን እጣ የሚሆነው ሙሉ ለሙሉ ልባችን ከእጣው ላይ ሲነሳ ነው የሚሆነው ነገር ለመቀበል ዝግጁ ስንሆን ነው ወገኖቼ ደግሞ እጣ አንድ አንድ ጊዜ እንጂ የሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ፈቃድ ማወቅ ያይደል ነው ወገኖቼ ታዲያ እግዚአብሔር ፈቃዱ የሚታወቀው በምን እንደሆነ ካለን የመጀመሪያው በቃ ነው በቃ አንድ ነገር ለማድረግ ስታስቡ ታላቅ ሐላፊነት ያለበት ወንበር ላይ ለትቀመጡ ሊሆን ይችላል ከሀገር ለትወጡ ሊሆን ይችላል ትዳር ለትመሰረቱ ሊሆን ይችላል ብቻ የሆነ ነገር ለታደርጉ ስትሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑ ለማወቅ የመጀመሪያው ወገኖች ይቃሉ እግዚአብሔር ምን ይላል እገሌ ምን ይላል ላይ ነው ታሉ ምን ይላል ማለት አለ ወገኖች እግዚአብሔር ፈቃድ በቃሉ ስለ ተብራርቷል
ስለዚህ እንደ ፈቃዱ ለመኖር የእግዚአብሔር ቃል ሙላት በውስታችሁ ይኑር ወገኖቼ ቤተክርስቲያን የምታስተምራችሁ በቃሉ እንድትሞሉ ነው ምክንያቱም በቃሉ የተሞላ ሰው የእግዚአብሔር ፈቃድ ግራ ይገበው የቻላችሁት ሁሉ አጣብሩ ደስ ያላችሁ ነገር ሁሉ አጣብሩ እግዚአብሔርን ፈቃድ በቃሉ ውስጥ ምርምሩ ቃሉ የሚቃወም ከሆነ መጣው ቃሉ የሚደግፋችሁ ከሆነ ደግሞ ማድረግ ህይወታችሁን በግምት አትምሩ ህይወታችሁን በምኞች ብቻ አትምሩ ቃሉ ምን ይላል ይላላችሁ በቃሉ ተመሩ እግዚአብሔርን ቃል ግን ምንጥስ ከሆነ ወገኖቼ ልክ ቁርጭምጭሚታችን ተነክሶ እንደመራ ማለት ነው ማነከስ ይበዛል መውደቁ ይበዛል መድማቱ መጋጋቱ ይበዛል ነው ግን የመጀመሪያው ቃል ሁለተኛው ጸሎት መጸለይ አጣስተውስ እስራኤላውያን ጣላት መጥቶባቸው ጣላት ዙሪያቸውን ከቦ ምንጩን ደፍኖ እነሱ ግን እግዚአብሔርን ይጠይቁ ነበር ጌታ ሆይ ትቀድማ አለ ሆይ እንው ጣነ እያሉ ይጸልዩ ነበር ወገኖች እሱ ሙጡ ሲላቸው ያኔ ድል በድል እግዚአብሔር ይቀደመበት ሁሉ ድል ነው እግዚአብሔር ያልቀደመበት ግን መራወጥ ነው መድከም ብቻ ነው ወገኖች ስለዚህ ጸልዩ እግዚአብሔር ሩቅ አይደለም አየር በውስታችን አለ አየር በዙሪያችን አለ አይደል እግዚአብሔርም በውስታችን አለ እግዚአብሔር በዙሪያችን አለ ምኑ በኩልህ ነው ስለዚህ ጸልዩ ጌታ ሆይ እኔ የሙከራ ይሁት ሰልችቶኛ ያለ ምንም ነገር ጊዜን ማባከ ሰልችቶኛ ስለዚህ እኔ መውጫውን መግቢያውን የማላክለኝና አባክ ጌታው ፈቃዱን ግለጥልኝ ይያላችሁ ጸልዩ ወገኖች እግዚአብሔርን ፈቃድ በጸሎት መጠየቅ ወገኖች ምን ማለት ይመስላችኋል እኔ የማውቀው የመጀመሪያውን መጀመሪያ አንተ ግን የምታውቀው የመጨረሻውን መጨረሻ ነው ስለዚህ እኔ የሚታየው የመጀመሪያው ብቻ ነው አንተ ግን የሚታየው መጨረሻው ነውና ጌታ ሆይ ምን ትላለ እኔ ይህንን አስብያለሁ እኔ ይህንን አቅጃለሁ አንተስ ምን ትላለ ማለት ወገኖች እግዚአብሔር ፈቃድ መጠየቅ ጸልዩ የምትጸልዩት ግን መጀመሪያ ቃሉ ሲደግፋችሁ ቃሉ ካል ደግፋችሁ ወደ ጸሎት አትይዱ ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል የማይደግፈውን በጸሎት መልክ ማቅረብ ራሱ በደል ነው መንፈሳዊ ሰዎች ጋራ መመቃቀር የነሳ አባት ካላችሁ ከነሳ አባታችሁ ጋራ መንፈሳዊ ወንድም ካላችሁ ከመንፈሳዊ ሰው ጋራ መመካከር ወገኖች ያ ሰው ካለው መንፈሳዊ ቅድ በመነሳት ከጸጋውም በመነሳት ሁለተኛው መንገድ ጠኙ ሊመራችሁ ይችላል ወገኖች ስለዚህ ፈቃዱ የሚታወቀው ሌላው መንፈሳዊ ሰዎችን በማማከር በመጨረሻ ግን የልባችን ሰላም አዳምጥ ይሄንን የምታደርጉት በመጨረሻ ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ ልቡ ክፉ ነው አንድ አንድ ጊዜ ሰው ገንዱም ደስ የሚለው ልባ አለ ደማ አፍስሶ ደስ የሚለው ልባ አለ ወገኖች ስለዚህ መጨረሻ መጨረሻ ላይ ልባችሁ ምን ይላል ልባችሁን አዳምጡ ምክንያቱም እግዚአብሔር አንድ አንድ በልብ ይናገራ አባብ ብላታለው ወደ ምድረ በዳ አመጣታለው ለልቡ አናገራለው ተብሎ ተጽፏል እግዚአብሔር ለልብ የሚናገር አምላክ ነው ለልብ መልእክታለው ስለዚህ ልባችሁን ተረጋግታችሁ በጽሞና አዳምጡ በመጨረሻ ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናውቀበት መንገድ ነው። እንደ ፈቃዱ መኖር ወገኖች የጥበብ ኑሮ ነው። ያን ብቻ ማይደረግ በመንፈስ መሞላት ይሄም የጥበብ ኑሮ ነው። ቁጥር 18 ላይ እንደሚል መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይህ ማባከን ነው ማለት ነው። መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ አንድ ሰው በመጠጥ ከተሞላ የሚያወጣው ምንድነው? ያንኑ መጠጥ ነው የሚያወጣው። በመንፈስ የተሞላን ሰው ወገኖች የሚያወጣው ክርስቶስ ነው የሚያወጣው ቃሉ ነው። መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በምን አትስከሩ? በወይን ጠጅ አትስከሩ? የመኪናን ጎማ አይታችኋል አይደል? ንፋስ ካል ተሞላበት እኮ በራሱ እንኳን መቆም አይችልም። 
ንፋስ ሲሞላበት ግን መኪና ይሽከማል ዳገትና ቁልቁለት ይሄዳል እኛ መንፈሱን ካልተሞላን በራሳችን እንኳን መቆማን ይችላል መንፈሱን ግን سنሞላ ይሄንን ዓለም ከነ መከራው ከነ ፈተናው መሸከም እንችላለን ስለዚህ መንፈስ ይሞላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስካ ይሄ ምንድነው ይላል ማባ ከነው ወገኖች እንደመጠጥ ጊዜን የሚያባክል እንደመጠጥ ገንዘብን የሚያባክል ምን አለ ወገኖች ትዳርን የሚያባክል ነው መጠጥ ነው ልጆች ለጎዳና ኑሮ አሳልፎ የሚሰጠው መጠጥ ነው አይኖር የሚያደረዝዘው የማሰብ ችሎታን የሚቀንሰው መጠጥ ነው ወደ ህክምና ስፍራ እንኳን ሲሄዱ በጣም አዘውትሮ የሚጠጡ ሰዎች እኮ ይሄ ሰርጀሪ ሲደረጉ ቀዶ ጥገና ሲደረግላቸው እኮ ማደን ዘጃ መርፌ ሰውነታቸው ስለማይቀበል ህመሙ እየተሰማቸው ነው የሚቀደዱት ወገኖች ይሄ ከባድ አይደለም ለሆነ አስተውስ ኖ ከጥፋት ውሃ አምልጦ ከብርሌ ጥፋት ግን አላመለጥ ርቃኑ እስኪመላለስ ድረስ ያደረሰው ምን ይመስላቸዋል መጣጥ እኮ ነው ሎጥን አስተውሱ ሎጥ ከልጆቹ የወለደው በመጣጥ ነው ዛሬስ የሎጥ ኃጢያት በመድሩ ላይ የለም ወይ ሳክረው ከልጆቻቸው የወለዱ የሉም ወይ ወገኖቼ የጠጣሰው ምን የማይሆነው ነገር አለ ስለዚህ ክርስቲያን ወገኖቼ ቢቻል ቢቻል ከመጠጥ ምራቅ አለበት ልክን ማወቅ ጥሩ ነው ከመጠጥ ምራቅ ግን እጅግ በጣም ጥሩ ነው ወገኖች አንድ ተማሪ ደግሞ ካያችሁኮ ለጥሩ ብቻ አይደለም የሚማረው ለበጣም ጥሩ ነው የሚማረው አይደል እኛም የክርስቶስ ናዝራውያን በብሉይ ኪዳን ጊዜ ናዝራውያን የሆኑ መጠጥ ወደ አፋቸው አይገባም ነበር እኮ እኛም ለክርስቶስ የተለየ ናዝራው ያንንና ወገኖቼ መጠጥ ወደ አፋችን ባይገባ መልካም መልካም ከጉዳቱ አንጻር ደሞ ለኪን አለፍ አላለፍኩ ብሎ ሚዛን ላይ ወጦ ከመንቀጥቀጥ ቢቀራ ይሻልም ቢቀራ ይሻልም ወገኖቼ ሻላ ሻላ አው መንፈስ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በምን አትስከሩ በወይ ወጥጂ መጠጥ ሞኛን ግስ ነው ያልሆናችሁትን እንደሆናችሁ አድርጎ የሚያሳይ የሌላችሁን ደስታ የሌላችሁን ሰላም የሚሰጥ ነው ወገኖቼ አዘውትረው ደግሞ የሚጠጡ ሰዎች ለመጠጣታቸው ጥግስ ጥግስ ይፈልጋሉ ድሃ ድህነቱን ይረሳዘን የወይን ጠጅ ስጠው ይላ አይደለም ወይ ይላሉ እንዴ ድሃ ከድህነቱ ካልወጣ ቢረሳው ምን ጥቅም አለው ወገኖቼ ጧት ላይኮ ከድህነቱ ጋር አይፋጠጣል ይሄንን ከማጥናት ቦልድ ያመነ የዘላለም ህይወት አለ የሚለው ለምን አጠኑ ቀደም ብያቸዋል የእግዚአብሔርንስን በከንቱ የሚጠራ ክፍሉ የሚለው ምንድነው ከበደሉ አነጻው ምን ነው የሚለው እግዚአብሔርን ያጣ ተባባሪ ማድረግ የበደል ሁሉ በደል ነው ወገኖች ለመጠጣት ጥቅስ ያስፈልግም ብርሌ ለማንሳት ጥቅስ ያስፈልግም ዝም ብሎ መጠጣት ነው መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በምን አትስከሩ በወይ ጠጅ አትስከሩ ሌላው በመስጋናና በቅኔ መሞላት ይህም የጥበብ ኑሮ ነው በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ እርስ በርሳቹ ተነጋገሩ ለጌታ በልባቹ ተቀኙና ምን በሉ ዘምሩ ቅኔ ቅኔ ብዙ ጊዜ ሰው መውጊያ ወይም ሽሙጥ ነው የሚመስለን አይደለም ቅኔ ግን ምንድነው ተቀኘኮ ነው ተገዛ ቅኔ ለእግዚአብሔር መገዛት ነው ቅኔ አምልኮ ነው አንባብሮ ለሚሰጥ ጌታ በሰምና በወርቅ አንባብሮ ማመስገን ነው ወገኖቼ የተደራረበ የተነባበረ ምስጋና ቀኔ ይባላል በልባችሁ ምን በሉ ነው የሚለው ቀጥሎ በልባችሁ ዘምሩ ለምን እንደምንዘምረው ጥርታ አለ መስበር ነው 
ወይም ካንዱ ፕሮግራም ወደ አንዱ ፕሮግራም ለመሸጋገሪያ እንደ ድልድይ ስለምንጠቀምበት ነው ወገኖቼ መዝሙር የምንዘምረው ዝማሬ ያምንኮ ነው ዝማሬ ለእግዚአብሔር የተወደደ ብዙዓት ነው ዝማሬ ሰንሰለትን የሚበጥስ ዝማሬ የወይኒ መሰረትን የሚያናውጥ ዝማሬ ጨለማን የሚያሳድድ ዝማሬ መጽናናትን የሚሞላ ዝማሬ ድል የሚያመጣ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው ወገኖች ይህን ነው የምናየው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስትዘምሩ ድልድን ነው የሚሸጣው ክብር ክብር ነው የሚሸጣው አዎ በልባችሁ ዘምሩ በልባችሁ ዘምሩ ልባችሁ ቀድሞ ከልባችሁ ሆናችሁ ዘምሩ ወገኖች ልብ ያልቀደመበት ነገር ቀድመ እግዚአብሔር አይደርስ ልባችሁ ያሮደቀበት ጸሎት ልባችሁ ያሮደቀበት ዝማሬ ቀድመ እግዚአብሔር አይደርስ እኛ በልማድ ነው ምንዘምረው ሰላም ስንባባል እንኳን በልማድ ሆነ እንደምንዋል እግዚአብሔር ይመስል በቃ ግን ልባችን ቀድሞ እግዚአብሔር ይመስገን ብንል ኖሮ ሰላም ይሰማን ነበር ረፍት ይሰማን ነበር በረከትና ጸጋ ይሰማን ነበር ወገኖች በልባችሁ ዘምሩ ሌላው ወልጊዜ ስለ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንና አባታችንን ስለ ሁሉ ምን ማለት ነው ስለ ሁሉ አንስ በሁሉና ስለ ሁሉ ማመስገን እኮ ከባር ነው አይደል ከባር ነው አጥረም ሲፈርስ ማመስገን ሲታመሙ ማመስገን ዶፍ ዚዮርድ ማመስገን በሩሮ ጉርለቱን ሲጎሰሙ ማመስገን በመከራ ሲነከሱ ማመስገን ከባር ነው ወገኖች የጥበብ ሰዎች ግን በሁሉና ለሁሉ የሚያመስግኑ ናቸው ምክንያቱም የደረሰባቸው ችግር የደረሰባቸው መከራ ሁሉ ከእግዚአብሔር እውቅና ውጪ ስላልሆነ ወገኖች በሁሉ ያመስግናሉ በሁሉ ያመስግኑ ክርስቲያን ደስ ሲለው ብቻ አይደለም ያመስግኑ ሲሳካለት ስለቱ ሲደርስ ለመናውን እግዚአብሔር ሲሰማው ለዓለም ዕቀትና ለዓለም ጥበብ አስቸጋሪ ከሆነ በሽታ ሲድን ብቻ አይደለም ወገኖች ክርስቲያን የሚያመስግናሉ ቢሆንም ባይሆንም ቢሳካም ባይሳካ ብንወርቅም ብንነሳ ብናገኝም ብናጣ ብንታሰርም ብንፈታም በማንኛው የኑሮ አቅታቸው ውስጥ በእናልፎ ወገኖቼ ለና መሰግን ይገባል ምክንያቱም ከደረሰ ብን መከራ ይልቅ የሚደርስልን አምላክ ታላቅ ከመጣብን ችግር ይልቅ የሚመጣልን አይዟችሁ ልጆችን የሚለን አምላክ ወገኖቼ እግዚአብሔር ታላቅ ስለዚህ ክርስቲያን የሆነውን ሳይሆን የሚሆነውን ስለሚያይ ዛሬን ሳይሆን የነገ አይን ስላለው አመስጋኝ አመስጋኝ ብዙ ጊዜ እንብያችኋል ሺያመት ኖረን ሺ ነገር ቢደረግልን ከሚደረግልን የተደረገልን ነገር ይበልጣ የተደረገልን ነገር ሰው ሆኖ መፈጠር ነው የተደረገልን ነገር ደሙን አፍስሶ መከራ ተቀብሎ በመስቀል ላይ ተንጋለው ወጥ ወለት የመንታናት ተንጋላት ሞት ይባላል አይደል የመንቶችናት ክርስቶስ በእውነት ለህዝብና ለሐዛብ ተንጋለው የሞተ ወሰን መከራ ተቀብሎ አድኖና ወገኖች ስለዚህ ይህንን አስበልና መሰግን ይገባል በእውነት ገስ ጾሰ ገስ ሰን እግዚአብሔር ወለ ሞት ሰላህቱ ይመጣውን አርሁ ሊተ አና ከተጽርቅን ያለው ቅዱስ ዳዊት መገሰጹስ እግዚአብሔር ገሰጸኝ ለሞት ግን አሳልፈዋል ሰጠኝም ስለዚህ የእግዚአብሔርን ደጆች ክፈቱልኝና አምላክ የእግዚአብሔርን ላመስግኖ ብሎ አልኮ እግዚአብሔር ሊገሰጽ ይችላል አንድ አንድ ጊዜ በሚያታግሉ ነገሮች ውስጥ ሊያሳልፍ ይችላል ግን ለጥቅማችን ነው ሰው እንድንሆን ነው ሌላ እንድንሆን ነው ወገኖች ይሄ ሲገባን ለምስጋና አደግደገን እንቆማለን የምስጋና ደቦ ሰፍስበን በፊቱ እንቆማለን ወገኖች አመስግኑ እግዚአብሔር ምስጋና ይላል የምታመልኩት አምላክ ስራ ትክክል ነው ስትሉት ይወዳል ወገኖች ከበደ ሚካኤል አንድ የገጠመው ግጥም እኳል አይደለ አንድ ሰው በሾላ ዛፍ ስር ተኝቶ እንደው ይፈላሰፋ የሾላውን ዛፍ አየና ፍሬዋን ደግሞ ሲመለከት ትንሽ ነች 
እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ተሳስተሃላ ይሄንን በሚያክል ዛፍ ላይ ትልቅ ፍሬ ማድረግ ነበር ዝቅ ሲል ደግሞ የዱባ ቅጠል አይሽ የዱባ ቅጠል ቅጠሏ ትንሽ ነው ፍሬው ደግሞ ትልቅ ነው አሁንም ተሳስተሃላ በዚች በትንሽዋ ቅጠል ላይ ትንሽ ፍሬ መሆን ነበር አባታ እንደዛ ሲሟገት ሲሟገት ደከመውና መጨረሻ ላይ ተኛ በኋላ ሲተኛ ከሾላው ዛፍ ላይ አንዲት ፍሬ ተበጠሰችና ፍንጫው ላይ ወደቀች ከዛ ደረቱ ላይ አረፈች ተሰቀሰች ሲነጣ ፍሬው አላት እግዚአብሔር ወይ በእውነት ስራህ ፍክክል ነው አላ ምክንያቱም ያቺ ፍሬ ዱባ ነው ኖሮ ልቡን መጥቶ ይገለው ነበር አያችሁ እግዚአብሔር በስራው ትክክል ነው ስህተት ይለበጥ ሐሳብ አይመረመረም ፈቃዱ አይጠችም ወደ ነጭ ማጠቃላይ የጥበብ ኑሮ ጠንቃቃ ያደርጋል የጥበብ ኑሮ ዘመኑን እንድናውቅ ዘመኑን እንድንዋጅ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ እንድንኖር በዝማሬና በቅኔ እንድንነጋገር በሁሉ ደግሞ እንድናመሰግን ያደርጋል ወደ ነጭ ስለዚህ በጥበብ ኑሩ ጉልበት ድንጋይ ለማንሳት ይጠቅም ይሆናል ጉልበት ጉዝ የሆነው ነገር ለማንሳት ይጠቅም ይሆናል ከሰው ጋር ግን የሚያኖረው ጥበብ ነው ለመለወጥ የሚረዳው ግን ጥበብ ነው ወዝሮች ጥበብ ከራስ ጋር ለምን ጥበብ ያስፈልጋል ከሰው ጋር ለምን ጥበብ ያስፈልጋል ከእግዚአብሔር ጋር ለምን ኖር የመንፈስ ቅዱስ ጥበብ ያስፈልጋል ይፈን ወደ ለሰባይነ ይስሮልታው ነስዮ